Ons gaan saam te sing, saam 96, in die eerste vers, dus ons beide is die vanmorgen, en dan blij is daar vir die foto met die seegroep en ook die, die dofsaam, as daar 41 is, maar ek sal dit ook weer van gaan. Ons kom ons in saam, saam 96, vers 1 as my ons die. Kom ons beleiden dan, zo beleiden sê ons dan 
Psalm, Psalm 119, die tweede vers.
als je die Bijbels hier het, kan die blaai na 1 Korintiërs vers 11. 1 Korintiërs vers 11. Ons is bezig met een kort reeks, en dit het ons maak in die reeks klaar vanmorgen. Dit is die derde preek in die reeks, oor die die woestig, daar gedeelte van vers 2 tot en met vers 16. Ons gaan weer die gedeelte lees, oor ons daarbij kom, Kom ons sitting so, dan sluit ons die oor en vraag van Heere, ons word hier so wijsheid het in sy geest, en rustig maak, en ontvankelijk vir sy woord. Kom ons bid saam. Heere, hier wat in die hemel het roem, daar waar die engele het uitroep, heilig, heilig, heilig is die Heere, Hier is daar waar ons vanmorgen stil word en gebed. Al is ons hier as gemeente en hier die kerk by elkaar, as ons die geest voor die troon, voor die die almachtige, die schepper van jimmel en aarde, wat die voorig om te kan denk dat ons toegang tot die heen, dat ons is sonder mense in die teenwoordigheid kan, sonder om vergaan. En ons besef is net van daar, dat jy het ons so lief, dat jy jy sien na die wereld gestuur het, om vir ons in te tref, om ons midde daar te wees, om vir ons sondes te stel, so dat ons die kinders kan wees. Dankie dat jy vir ons ontvang en groot genaam. Dankie dat jy ons hoor, want dat ons ook so as gemeente stil word en tot jy roep. Ons wil dan ook vanmorgen ons gemeente en ook draai. Jy ken elke van ons. Daar waar dat blijdskap is, daar waar dat aksel is. Jy dat wil jy ook daar vir elke dit maak. Lui en sorg, die het werking van die gees, die die leiding van die voeding. Ons bid vir ons land, ons bid vir ons omstandig hierdie waar binnen ons onszelf bevind, hierdie wereldwijd pandemie en alles wat in die gebeur is. Ons sien en beleef hoe ons infrastructuur en ekonomie rond om ons verkrubbel en ons raak verkommer vir die toekomst. En dan vind ons vrede by jy. En ons weet jy is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Jy is die allemaal daarom leer ons die dinge ook aan die voete neem ons verkruis ons bid vir ons gemeente is een geestelike groei dankie dat daar mooi groei in die getalle is dankbaar daarvoor ons wil ons sommer vraag dat jy vir ons by die hand sal leie dat ons geestelik nader en nader die sal leie dat ons, wat ons hier door mekaar kom nie net in eigen woontes sal doen, maar dat ons werkelijk waar hier vandaan sal uitbeweeg, vernieuwe dier die woord, en daar buiten gaan lees, wat die vir ons vraag. En daarom vraag ons dat ook, waar ons nou stil word, dat hier het rustigs maak vir ons gemoed, dat hier vir ons hier die gedeelte ook sal kom breek, en moet ek gedeelte om te verstaan. Hier is vrede, dat het ook elke van ons bid het in naam van ons Heere Jezus Christus. Amen. Liefdes, dit is nou een beetje van een probleem, as jy nou vir die eerste keer vandag nou hier is, of dat van die reeks gemis het, dan is dit dat die een moendlikheid, dat jy dit ook net een gedeelte gaan hoor en sê, maar wat of iets aardig, gaan met die die over die aandacht, hy is ook een goed kwijt raak. Die die haas op wees natuurlijk, dat jy nou die hele volle prentie hoor, en as jy hier uitstap, en jy is daarom vir vandaag net die eerste keer gehoor, en jy voel jy om in die clipkooi bel my, dan sal ek nie huis toe kom, dan kom jy in die clipkooi, en dan kom ons die sels hoor, hoor wat daar aangaan, so dat jy nie uit gaan in die keer verstaan. Ek gaan probeer om weer die oorsig te geef oor die hele gedeelte, maar het is ongelukkig, ons het net soveel tyd. So as daar vraag is, is het belief, praat met my, ek wil die uitwoorden terug, want ek is so bang, die kom verkeerde, verkeerde woord die uit, en verkeerde boodskap in die mens, en sê nie, oor, maar, moet herhaal, dit is een verdraaide woord daar, dat is een goede ding, 
het daar echt al die huis om besoek as het jou probleem is. Weet na daar sê, was daar een krakkigheid die doen daar, en daar is krijg nou met die maar pak sla in die in die reaksie, en die man is by lekker, is nie helemaal die bedoeling van van die van die van die preek nie, maar dit is ook, ons moet toch praat wat sê die woord, en ons moet daar volgens ons levens aan was. En kom ons lees en die sonde woord as ek dit lees, dan sal die verstaan waar dit gaan. En ek prijs jylle broeders, want jylle het alles aan my ding, en aan die leerende vasthoud, soos ek dit aan jylle oorgeleed het. Maar ek wil hee dat jylle moet weet, dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Elke man dat bid of profiteer, met iets op sy hoof, doen sy hoof oneer aan. Maar elke vrou wat bid of profiteer, met onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan. Want dit is een en die selfde, as of haar hoof geskeer is. Want as die vrou sy hoof nie bedek is, laat sy dan ook haar haar afsnui, maar as dit vir haar, as dit vir die vrou lelik is om haar haar af te snui, of te skeer, laat sy haar hoof bedek. Want die man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en die heerlijkheid van God is. Maar die vrou is die heerlijkheid van die man. Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou en die man. Want die man is ook nie ter wille van die vrou geskaap nie, maar die vrou ter wille van die man. Daarom moet die vrou een aanleiding van gesag op die hoofd hee ter wille van die engele. En toch is die heer, is die man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man nie. Want soos die vrou en die man is, so is ook die man die in middel van die vrou. Maar alles is uit God. Oordeel self, is dit betaalnik dat die vrou met onbedekte hoofd tot God bid, of leer ook die natuur self, jy weet nie dat as een man lang haar dra, dit vir hom een oneer is. Maar as een vrou lang haar dra, dit vir haar een eer is, omdat die lang haar vir haar gegeen is, as een bedek. Maar as iemand meen om toosgierig te wees, ons het nie so gewoond nie, en ook die gemeentes van God. Tot so ver in die woord van die Heere, saal ons 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 die woord van die Heere hoor, dit kom in ons hand te bevaal. Ek om wat u by ons daar by die hande, en ek gaan ons gaan nog steeds vers vir vers weer die gedeel te gaan, en ek gaan vir u so paar noodheidjes geef, as u, ek weet baie mense sê, ek skryf nie in die bouwel nie, maar as u daar maar op die hede en die doen, toch, sal het goed wees, as u dit nood as maak, maar die gedachte van prediker is toch, as jy by die huis het gaan lees weer oor een jaar of twee, dan moet jy leer en dan sê, o ja, dit is nou by die waarde gaan, hier is ons die belangrike goed, dit is goed gemaakt, maar dan moet jy keer een pijn nie na die tyd, dan onthou jy dit as jy weer by die huis het gaan lees. Nou geliefd is, ons het nou in die laaste twee geleentede in die paar dinge geleer, en het so vinnig weer oorsig geef. Paulus het waarschijnlijk een brief ontvang, ons weet nie precies hoe hy het, het geboor gelever is, daar het iemand om te vraag, iemand te vraag, om die gemeente daar te gaan, maar ons vermoed, hy het een brief ontvang, waar een klomp goed geluis is, hy het een klomp probleem in Korinthe gehad, het is maar een probleem in klompie geweest, en hy het vraag, hoe werk dit, hoe werk dat, hoe moet ons dit so maak, en wat moet ons dit doen, en dan antwoord hy nou, die brief wat hy nou geskryf, in Korinthe is, is dan nou, om terug te skryf, alles wat nou te vraag is, te antwoord, en in hoofstuk 11, die gedeelde dat ons nou gelees het, gaan dit dan daar oor, dat hy hier die vraag moet om die vrou en die rol van die vrou word nou gevraag. Die gemeente het gesê, Paulus, hoe werk die ding? Wie so, daar is daai ding, het jy gesê, die vorige weke, redelike sterk opkomst van vrouwerechte groepe, wat gedrukt het vir vrouwerechte, en hulle wat meer en meer soos mans wees, en ons soos mans hanteer word, dat na haar afgeskeer, ons soos mans te leid, so dat hy die druk van die vrou het, nou sê nou, dis nou die wereld daar buiten, wat nou van in die kerk, en daar buiten, hoe moet ons as geloofig is, wat hoe moet die vrou daar buiten leid, en in die kerk, en dan begin hy hier te sê in vers 3, en hier gee hy begin, so vers 3, is die sleedel tekst, om hier die gedeelde te verstaan, as jy nie vers 3 het, gaan jy dit nie verstaan, vers 3, hier die grond staan, en begin sê, en hy sê, God het een vaste structuur, God het die wereld vir my dier gemaakt, en daar my dier is, dat is gesap, en dat is onderdaag. En dis hoe die wereld werk. Want die laatste keer op die voorbeeld gegeet, dis hoe sy werk werk. 
Al by die werk kan ek nie selfs kap wees nie, maar nog in iemand werk. Jy het een leier nodig, jy het iemand nodig wat het gesag het. Het jy het nie daar wat ons beter is daar. Is dit iemand wat het sê, wat nie kom ons op hierdie manier? Hy is gelijk by die ander mense. Hy is waarschijnlijk in die langste dag. In die vandaagse werksplekke, in die ouwe wat die baas is, is nie met wie aan die sinnste of die beste gekwalificeerd is. Hy is waarschijnlijk in die langste dag. Dus kom, jy weet hoe dit werk so, sê jy vir ons. En dis wat die hele, die hele struktuur van God werk, dat is iemand wat het gesag het oefen en as onderdanig het. In vers 3 het hy dan die ginsel gesê, dit werk van alle verhoudings. Christus is die hoof van die man, so God is, God is ons hoof en ons as mense moet om gehoorzaam is. Want hy gaat verder sê, selfs die, die drieën, God die Vader, het gesag gehad vir God die Seen, wat onderdanig is. God die Vader het die Seen gesê, gaan na die wereld, word gekruisig. En dan staan daar, die Heere Jesus het gedoen in onderdanigheid en in liefde. Hy wil dit en hy doen dit graag. Hy werk saam. Maar dat is gesag en dat is onderdanigheid. Maar het gaan nie vir die enes beter is aan en of belangrijk nie, want Jesus sê toch, God die Vader en God die Seen is geen. So dat is een gelijke vlak daar is verskillende rol in. En hy sê, dit is met werk met man en vrou. Die man is aangesteld in die gesagspositie, en die vrou is die onderdanigheidspositie, beteken nie dat die enes beter is aan die nie, beteken dat die vrou daar is verskillende rol in. Dit is vers 3, dit is jou beginsel. Laas week het ons gesê, hoe word het daar toegepas, hoe werk het? Nou, ek en ek ongelukkig nou nie vir jy nou weer aan sê nie, want daar gaan ek nou weer die hele preek voordoen, en daar is tyd voorbij. So, ek ga vir jy net so probeer net vir jy die hoofdpunt te probeer vastmaak. Dier dit te sê dat die vrou het een enorme belangrike taal in die samenleving en in die kerk. Daar is nie so ding dat die man is daar en die vrou is hier. Ons staan langs met taal. En as baie bewijs het is ook. Romeine 6, in die einde van die boek Romeine, dan geef Paulus een lijst van een klomp mense, 26 mense, wat die enorme invloed op die kerk van die tyd gehad, en die samen met die geloofse gemeenskap, en 8 van die 26 is dames, vrouws. In handelinge 21 lees ons van Philippusse 4 dokters, wat die gave gehad om te profiteer, om die woorde uit te leen en verkondig, wat hulle doen. In handelinge 18 praat hy van, skryf Lucas van, Akola en Priscilla, geef ek hulle naam, wat na Apollos toe kom, hy was die prediker, Apollos was die groot prediker, of hy goeie prediker, hy kon rechtig goed prediker, maar hy vond die vraag sê theologie, en die leer wat daar probleem, en toe gaan die twee tannies van die gemeente, en sê vir Apollos, doe nie kom ek hier so, dit, 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 dit sê weg, en toe maak hy dit weg, so om te denk dat man en vrou is, is nie gelijk nie, of dat, dat die mans is nou meer geestelik as wat die vrou is, is glad nie verwaard. In teendeel, Galasus 3 vers 28 sê, in Christus is daar nou nie meer man of vrou. Voor God is ons gelijkwaardig. Maar, die Bijbel sê, daar is een struktuur. Daar is gesag en daar is onderdaagheid. En die man in het gesag en oefen, ons is so geskaaf ons het sterkpunte om te kan leid. Die vrou is sachter, meer emotioneel, en daarom sê die heren, vol veel man. Maar dat die heren is van hoog. Nou, in die antieke wereld het die graan so gewerkt. In die antieke wereld het so gewerkt, dat die joodse man sê, in die huid het die gebid, en dankie die sê, nee, sê dankie, ek is nie vrou nie, dankie, ek is nie huide nie, en dankie, ek is nie slaaf. Dit was in die gebede. Wat in die boek was, was die vrouwe slaaf en hy in die selde. Is die selde. In die Griekse Romeinse tyd was het nog erger gewis. In hulle samenleving het hulle vrouwens gesien as slaaf of dieren. Het hulle handel gedruif, het er ook skaaf, het er ook vrouwe, en het er ook handel nie maak nie. Dis hoe hulle dit gesien het. Dit was die wereld waar hulle geleef het. Dis die christelike leer, die Jezus kon, die sê, nee, dit is nie so, dit werk nie so. Dis nie dit werk nie so en hy die ding kom rechtsel. En toe sê die apostels, gaan leer dit nou. Gaan leer dit nou vir die mense daar. 
En dit is wat Paulus uit wat hier van ons leer, sê, in wete, en in wese, en in intellect, en in persoonlijkheid, en wat ook al daar mag wees, is man en vrou gelijk, maar, die man is gemaakt op een sekere, op een sekere manier, om leiding te kan neem, en die vrou is op een sekere manier gemaakt, om juist haar man daar in beide staan, en saam, die eenheid te vorm, en die heren te doen. Dit is waar ons nou laas, tot op, tot op jyde was, as ons dan in die twee, twee, twee rekenen kan opzoek. So, as jy is wil een pinnetje maak, vers 3, is die beginsel, vers 4, 5 en 6, is die toepassing van die beginsel, nou kom ons by vers 7 tot 10, en dis nou die verdediging van die beginsel. Nou, kan jy dink, as Paulus nou dit gesê het, so mense daar het gesê, Paulus, waar kom jy nou nie? Maak jy nie fout, en is dit nou nie net een kultuur dit, en hy verdedig hy homself, hoekom hy dit sê, waar in vers 7 wat lees, jy sê, want die man moet die hoofd nie bedek nie, omdat hy die beeld en die heerlijkheid van God is, maar die vrou is die heerlijkheid van die man. So hy sê, maans van Korinthe, jylle moet nie een sluier, jy sê, die vrou is een sluier gedra, dit is hulle manier om te buis en sonder daarna, sê, jylle kan nie dit doen nie, jylle kan nie dit bedek nie, want jylle is die leiders, Jylle moet nie daai teken van onderdane uit op jylle nie, want jylle is die weis, jylle is, as hy sê, die beeld en heerlijkheid van God. En wat betekent dit? Doet die vrouwdag, jylle is aangestel, na jylle nie begin, over God sy eindom te heers. By die genesis, toe die heren was vir die man gesê, hier is alles nou, heers oor die dieren, heers oor die visse, oor die boom en al die dinge. Jy moet daar beheers, jy is die baas van die plaas. En dit was nog altyd in die nieuwe so gewees, die dier het is so. Die man sê te regeer, die volk te regeer, die bezig te regeer, die ekonomie te regeer, die terrein, alle terreinen van die lewe, het hulle dit regeer. Het is nou maar in die moderne tyd, wat dit eigenlijk bevraag teken word, en begin verandering. Dit was nog altyd, die gesag het by die man geleid, hoekom? Want God het vir die man die gesag gegeen. Hy het die man gemaakt, om juist voor te kan vat. Die vrou het sê die ander kant, het sê met onderdanig, het sê met die vrou, is die heerlijkheid van die man. Met ander woorde, die vrou is gemaakt om by die man te pas, om dier haar optrede te wees ook, dat my man het die gesag, en ek en hy werk saam, ons is het ene, ek val nou om in, en nou het die laatste kom gesê, maar jy kan nie meer man val as hy, dat goddeloose satan aan die dag is, die dag geems, en dan moet jy daar die bekleid, natuurlijk. Maar as jou man een gelovig is, wat by die pad stap, en dan staan die saam tot nie toe, jy dit van die pad saam, jy dit werk, en dit is jy dit gedachte, man moet iets van God sy gesak het doen, dit is meerder een klein voor die Heere, ek die Heere. Die vrou kom en sê, maar as my man dit doen, dan is ek hier achterom, en ek is meerder een klein saam met hom, en ek volg sy voorbeeld in ons, in ons die Heere. So dit is wat die diverse vir ons probeer sê. So vrouwens is gemaakt is om die mans te help, ons weet het, geen is in staan daar ons, jy gaan in hulp wees vir my, vir jou man, en jy staan om dan by in die dag te dag te neer te doen. Vers 8 en 9, dan die man is nie die vrou nie, maar die vrou en die man, en die man is ook nie terwille van die vrou geskapen nie, maar die vrou terwille van die man. Skeppingsordinans, baie mense sê, ja, vrou is ons van die pad af, dit is een kultuur ding, en ons sê nou, vir die kultuur van Korinthe, vir ons nou kom sê, ons moet onderdanig wees van ons maas, as vrou nie. Maar dit is nie een kultuur ding nie, dit is een skeppingsordinatie, dit kom van die skeppe af. Dit is hoe God ons gemaakt het. Die was eerste die hoender op die eier, die man of die vrou, die man. En daarom is God hier die structuur, en alles werkt in die structuur, en as die structuur begin verdraai, dan loop die verskeer, ons sien iets daarvan in die tyd waar ons leef, want ons bly nie by die beginsel. En as het sal, en as onderdaag het, as mense wat geskapen is met die sekere stel, ingebore eigenskap het, om voor te vat, en as dit sê nie dat vrou ons nie kan huis wees in die gebied. Dit sê nie die vrou ons moet die hele dag sit by die huis en die huis bak en die ontspring is die man sy van ons bak. Dit is glad nie die bedoeling maar in die breedere heer, saak onderdanig, 
en hierdie twee woord so by mekaar in te skakel om het einde dit te maak werk. Vers 10 Daar moet die vrou een aanleiding van gesag op die hoog heen ter wille van die engel. Die ook vers om te verstaan wat die engel nou nie met te doen. Hoe pas dit nou? Die engel is dienende geeste wat gesteer word om die mens te help en op een maand het toesigheid oor die mense en bijstaan in die kerk bijstaan. Hulle kyk na die kerk, hulle kyk vir die mense die verloog is, is hier waar hulle werk. En hy sê Paulus vir die vrouwe, hier die beginsel van onderdanigheid moet so wees dat as die engel in die kerk kyk, dat hy sê, goeie werk. Dis die wil van God. Hier word die beginsel gehad. So hy sê, dis nie net een kultuur dit nie. Dis een skepingsordinatie en die engel in die kan bevestig en sê ja, dit is so. Vry jou man het die kreeg nie daar. En die feministen hulle natuurlijk nie niks van hier die gedeelte nie. Hulle sê, Paulus is verkeerd, of hulle is chauvinist, hy sê nog ander vark, of weet nie wat hy is nie. Maar eindig is Paulus die ene wat wat die veld geluid om maak. Hy is eindig die ene wat vir die vrou is verstaan. En hy doet dit in vers 11 en 12. Dit is die geluid maak. En hy begin met die woorde, en toch, en dit is baie belangrijk, dit is baie belangrijk te sien as een beweging met God. So hy het van vers 2 tot 3, sê hy, manne, hou op die treer bezig, en as het kom, rugraad oor sy met mense, wat niks doen, staan op, doen jou dit. Jy is die man, regeer jou huis, regeer die land, regeer die wereld, dit is wat God vir jou gesê te doen. Vat my hier, doe my net om doen. En dan sê hy, en toch, en toch, vers 11, is die Heere, en die Heere is die man nie sonder die vrou, en die vrou nie sonder die man. So God sê, dan is die balans. Paulus moet verduidelik en sê, moet nie dat die ene is beter as die ander nie, die ene is sê, dat die rol om te vervul, en die ander het haar rol om te vervul. Vers 12, want soos die vrou uit die man is, soos op die man die rinnel van die vrou, maar alles is uit God. Kom my vest dan. Die ene is beter as die ander nie, ons het mekaar nodig. Die eerste vrou, Eva, kom uit die man uit. Hou ons, uit sy rukke beer het ook ons vir Eva gevormd. So uit die eerste man uit het die eerste vrou gevormd. Maar daarna word elke man uit die vrou geboor. Ons kan nie so in mekaar. Jy kan nie sê, ek het nie een vrou nodig, ek het nie een man nodig. Jy het die vrou nodig en jy het ons geboor word. En jy gaan het nie geboor te gee as jy nie man het nie ons het mekaar met hulle, ons werk saam as een span. Die vrou in die korinthe het in opstand gekom vir hulle rechte, en het geremineer tegen die gesag, en tegen die reels en regulaties, wat hulle was in die wou nie, en ek praat nie nou net van die onmenselijkheid van wat aan vrouwe gedoen is, nie, ek praat nou van die beginsel van gesag en onderdanigheid, daar tegen dit het begin in die wou. Dit was die probleem. En eindelijk, dit so hier moet die dag ons krijg die dag nog dat die vrou is dat vrou organisaties die, as die women's liberation movement en die diep van organisaties wat sê, maar ons wil nie, ons wil wegbreek, ons wil die selfde hees, wil alles die selfde hees. En dit is het eigenlijk, die vrou is hier is een geheim vir julle, en dit had nie besef nie, maar julle het eigenlijk al die heer van die hand. Ja, die mans moet regeer. Wie maak die mans groot? Wie schenk geboorte? Dis die balans. Dis die balans wat God sê. Sê ja, maans en vrouws, maar hier is die balans wat gaan vir. Vrouws, as jy die wereld wil verander, al wat jy moet doen, vervul jou rol. Wees dit wat God jou gemaakt het. Want dan het jy invloed. Dan kan jy die dinge verander. En maans, hou op om so treerig te wees, as om pa broeke, doe jou dit, sta op, regeer, en leid, en geer richting moet jy dit. Nou, nou al dit gesê is, sê Paulus daar, vers 30, oor wil dat jy self, oor jy self, is dit betaling dat die vrou met die onbedekte hoof tot God wit? Nou, nou, dit gaan ek wel in die kultuur, en dit sluit nou aan by die vorige verpreek, ek kan nie meer al die kultuur achtergrond hier gee, maar dit gaan daar oor dat die vrou ons het een sluier gedra, en dit was hulle manier om te buis ons is onderdaag. Ons sal inval by dit wat ons mans van sê, 
ons is gelukkig ons vrouw, ons hou vast ons mans, ons gaan hierdie plaats so saamstap, en daarom vraag ons hierdie vir die sluier, en sê, is het goed om naar een sluier te dra? En hulle moet hier, ja, want dit wees iets van haar onderdanigheid en haar man, ons werk saam as een span, ek sê teen my man nie, ons is saam as span, en dis die gedachte wat ons hier krijg. Dis natuurlijk so dat as ek sê, van toepassing vir hulle kom nie. Dit beteken nie, al die vrouw ons moet nou een hoed op sit nie, kan een hoed op sit, dan is die sander al, soos een trek, en ek hier mooi moet aan, ek hou baie daarvan, dit is altijd so mooi, dit is goed. As jy wil een hoed op sit, doe nie dit. Dit is een manier om ons in die vroege jaar, ons kultuur uit te druk, dit is nie meer nie, maar jy kan as jy wil. So daar, as die vrouw hoed van sit, sit hoed daar. Dan kom ek by vers 14 en 15, sê of leer die natuur self nie, dat die man lang haar draag, dit vir hom een onheer is. Maar as die vrou lang haar draag, dit vir haar eer is, omdat die lang haar vir haar een gee is, as bedek. So hy sê, hier is die beginsel, dat is gesak, en as my man, en as my rol, en as my man, en as my vrou, leer die natuur nie ook vir ons iets daarvan is dit nie met die natuur uit ook sigbaar dat ons verskille het, en dan gebruik jy om haar die bedekking, ek sal nou kom by haar en aansluit, maar om dit nou te verstaan, moet ek net so'n klein stikkie by die biologie gaan leen, oor hoe werk haar, die kort en lang haar, al van ons het haar follicles, ek het gewonder follicles na Afrikaanse boord, as dit is blijkbaar, van vader van Afrikaanse boord, en al die van ons na haar follicles, klomp vijf en spiek op, daar die haar groei, en die haar kom uit, dit is groeifase, dit is die eerste fase, dan staan hy stil, dit is die risfase, en dan vat ek uit, dit is die uitvalsfase, dit is drie fases van haar groei. En dit gebeur die al die oor en oor en oor en oor, vaas 1, 2 en 3. Die mannelike hormoon, testosteroon, veroorzaak dat ons as manne vinniger die in die fase is, ons moet elke keer vinniger by die uitvalfase, ons moet nou voor die volgende die hele maand daar geval, die die nou uit het, elke keer een bykie vinniger, bykie vinniger, bykie vinniger, en die gevolg is, dat hy van die eten is baie haar, dit is omdat die man is, dit werk so, die vrou is, aan die ander kant, die vrouwelijke hormoon, die estrogeen, maak dat die eerste fase van die groeifase, hak vast, as daar estrogeen nie lichaam is, dan hak jy langer vast op vast in die groeifase. En daarom dat vrouwens dan langer haar groei in die selde tijd as die man. En dis nou wat Paulus dan vir ons probeer om te sê. So hy sê, die natuur leer ons, daar is het verstof. Mans lyk het met een sekere dier, hy het sekere eigenskappe, hy het sekere rol om te vervolg. Vrouwens lyk het met een sekere dier, hy het sekere manier om te kreeg. En sê, die ene vraag nou vir my oor, moet die vrou nou een bedekking draag of nie? Sê hy, ja, want het sluit in afval al aan by die beginsel. Die beginsel is man en vrou, gesak, onderdaan. So hy gebruik dit en dan net om een foto te geef. Nou net so by die kant leid, maar dan gaan die mense van die vraag, mag ek as vrou dat in my haar snui? Ja, jy mag so laat jy binnen die kultuur wat ons in beweeg steeds lyk soos die rol wat jy moet vervul. So verkiesdik sal jy dan soos die vrou moet bly lyk. As jy nou onder een kantje insteek en jy haar afskeer, praat nie van as jy dit nou doen ter wille van een van die fondsinsameling nie. Jy gaan nie heel rand om die fondsinsameling by te draad. Maar oor die algemeen, as jy nie jou haar met een skeer is afskeer en jou man sy haar aan op sy haar op sy skouwers, dan gaan daar verwarm wees, oor wie is nou man en wie is nou vrou. Selfde met die man, mag man lang haar dra? Ja. So lang dit net die rol waar jy is nie beinvloed nie. Want daar is een sekere beeld wat ons as geloof is uit raak. Man en vrou, gesak en onderdaan vrou. En dan weet ek as mense wat in die laatste drie weke vir my sê doen nie, en hou nie vir my te sê nie, hou nie vir die pas nie lekker by my inkom, dit voel vir my snaaks en dit voel vreemd, we hulle vertelt vers 6 en Paulus het geweet hoe mense dink en sê, maar as iemand hier ons so schierig te wees, iemand na hier wat ook gaan bekleid ons het nie so gewoon nie en ook die gemeentes van God nie sê, dis wat dis 
Dus hoe God ons geskaar het. Ons kan nou ook klein strijd en skree en sê, maar ek hou nie daarvan nie, ek wil nie skree nie. Dis die begin. Jy kom kerk toe die waarheid hoor, jy het vanmorgen die waarheid gehoor. Dis hoe dit is. Punt. En ten slotte wil ek dat ek vir jy so vinnig net saamvat, en dis nou drie weke as goed dat in die kamer kom. Paulus krij jy die skrywe van die gemeen, en hy sê, wat moet ons doen? Waar pas ons vrou is? Hoe pas mans en vrou is? en hy moet sê vir hulle, daar is die beginsel. Dit is die beginsel wat geld dier alle eeuwe van alle mense, selfs binnen die drie en hy van God. Dat is gesag en dat is onderdanigheid. En die mans is die posiesie van gesag geef en die vrou die posiesie van onderdanigheid. Dit is nie kultuur binnen nie, dit is skeppingsordinatie. En selfs die natuur vuist dit vir jou. Gebruik die voorbeeld van jou, hy sê, dit is hoe God werk. So mans word opgeroep in die gedeelde van die antwoorde Wees nie luis Moe nie sit en wacht dat jou vrou vir jou moet sê Ach kan ons dit of kan ons Jy moet voor Jy moet sê dis wat ons Jy is geskape om voor te vat Jy is geskape om leiding te neem En vrou is die ander kant Wees nie helper by jou man En as jou man in elk geval doen wat die skrif sê As hy gaan luis as wat God sê Dan is geen vrou wat die probleem gaan om saam met die pakke staan. Om staan aan die man uit, die bouw, die koninkruid van God. Hoe krijg jy sy bereik? Wees wat God jou gemaakt het. Man, wees een man, vrouw, wees een vrouw. En dis wat ons hier weer doet. Amen. Kom ons met saam. Heere, daar is soveel verwarring in die wereld. Daar het al, oor die tye, al soveel veranderinge gekom in denke en in manier om ons dinge doen. En baie keer met oprechte bedoelings. Maar ons al verder en verder weg beweeg van die waarheid van die woord. Dit sien ons moor baie duidelik as ons die woord ook het. Jy het ons geskaak in man en vrou. Jy het ons geskape met sekere eigenskap om een gesag te neem vir ons as mans en vir ons sisters om ons bij te staan, om in onderdanigheid en in liefde ons te help. Heer, ek wil nie dat geel dat ons ook in ons leven sal gaan kyk waar ons daar portree. Want dit veroorzaak om baie keer ook in ons hevelike, ons sien dit ook baie keer in hevelike, dat hier die probleem is dat daar een strijd is vir wie met leiding neem. Die regering van ons man en herkig waar sal doen wat ons moet doen, wat ons ons leiding, wat ons rol as leiders sal uit, uitbeef. En dat ons vir ons vrou is daar die voorbeeld sal geef. En dat dit dan vir ons kan vol. Sterk ons daar. En leid ons weer die gees. En weer die leiding van die voor. Ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Christus die dan een geleerd het om die Heere met die offergaves te doen.
Jere al die skeppingswerke vorm en wijsheid sonder perke was klaar. Die het gesien, dit is goed. Ook die mens, die beeld op aarde, bestem tot dienst van hoogste waarde, was rein en denke en gemoed. Dier die geskep volmaak, vir elke dagse dag, steeds gehoorzaam, die man en vrou, behoorlijk om trouw, en alles tot die niet gebruik. Man en vrou, en ons moet om saam, Kom ons, sing dan net die eerste vers van die saak, dat dag as antwoord te bedeel. Amen.